Hi friends, welcome back to Raya Sadhu Hub YouTube channel. We want to video la manam LIC ki samandhan chena AD wo results declare che dam jar gindega thandi. Interview dates kora aavche sahi. So, nino idhu var ke LIC lo AD wo ka panje se rejan jar dam jar gindi. Na kona kothi part knowledge ni experience ni meta share jar dam ani se. Jaisam to interview guidance classes ni jis kora dam jar gindi. We want to video lo just ka basic knowledge chandi ante. एडीओ के इंटरव्यू कल तो नारों एंटर मेरो एट वन डे टाइप ऑफ क्वेश्चन सड़क अच्छो आने और का बेसिक नॉलेज में को कल्पित दावन होते हैं शम्तो ये वीडियो तीस करारों में जरूरी नंदी नेक्स्ट वीडियो लो नन्हो ये लाइफ से इंटरव्यू लो एंग क्वेश्चन सड़क जा रो ना तो पार्ट अटेंड है ना फ्रेंड्स ने एंग क्वेश्चन ऐसा बंद होने चाहिए। इंटरव्यू करने जैसे पैनल लो, अटलीस्ट फोर मेंबर्स, लेदर फाइव मेंबर्स उन्हें डालने थे मैक्सिमम। अगर फोर मेंबर्स उन्हें वक्त करो, अटलीस्ट फाइव क्वेश्चन साढ़े उतारो, या और ऐसे का ट्वेंटी क्वेश्चन साढ़े उतारो। जब फाइव मेंबर्स करने का उन्हें फोर गाने, फाइव गाने क्वेश्चन सड़क आच्छो, सो 22, 25 क्वेश्चन सोंड आच्छो, इधर मैक्सिमम वन्डे, अन्य अड़गाला नहीं ले दो, जनरल का नड़ उतारो, सो दिन वेश है कुंटे आवर आज का मन को का फाइव इंच जी ट्वेंटी मिनट्स आने दे एंट्रो भी जरूर गुद्धा डी का चेतन का ये फाइव मिनट्स नहीं जो ट्वेंटी मिनट्स आने दे लां डे डिपेंड अपन आवर आंसरबल स्किल्स और नॉलेज सो ये उपर एंट्रो भी कटन नहीं ना व्यक्ति का ना का बागा आंसर के अस्तु नाड अतः नेकु क्वेश्चन सड़क उतारो सो वाले की इंटरेस्ट उन्हें आते क्वेश्चन जैसे वाले की सो अलग है वाला सारी आंसर जापले दान करने इप्पन जान के हम वाके दाने कोड आंसर सारी के जाप पढ़ लेते गेम करने के इंटरव्यू जाता है ना देशन तो यू में टेक लीव आने से बंबी चेस्टर रहने सो डिपेंड्स अपन � एक्चुअली तो वैसे अंगा बाइफर के चेंडम जरूरी नहीं थे, सो फर्स्ट ये इंटरव्यू करने का नहीं पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन सने थे कंपलसरी होता है, डे फर्स्ट अलग गा ना टेल मी अबाउट योर सेल्फ फंटारो, अंटे मानो कुछ इंच कंप्लीट का चपड़ा हो, आदि वाला तड़बाट लाया खंडा, मानो वैसे स इलाक अन्य related questions अन्य आड़ू तारो मानो personal life के दाम बनें ची सब माना गुरिंच ची माने के first time ये idea बन्दा ले माना mentor भी कल्पना ना बन्दे बोल ले job गुरिंच ची जल्द स्कोर अंगाल दे माना में तो गड़ा माना को कौन से clarity अने तो बन्दा ले सब माना personal life related question same अड़ गे ना without any आंटे जंक कंडा buy पड़ा कंडा delay चाहे कंडा एट वन डालो चंद ले कंडा सिम answer straight away चपा� दाने मानो तार बाढ़ते मिगलेन वाटी नए माल सर्चे कर दो तमाने और जेम्प्रेशन पोस्ट होंडे सो दिन में तो क्लारिटी उन्ह डाले नेक्स्ट एडुकेशन बैकग्राउंड एडुकेशन बैकग्राउंड नंटे बड़ो कामर्स निंच कौन दो रास्ता रो बीटेक निंच कौन दो रास्ता रो सो इला वाला एडुकेशन बैकग्राउंड Vocês स्ट्राइट हवे अंते काने हम नांच कांडे क्वेश्चन सो नेक्स्ट इंश्योरेंस लेदा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन सांटे इपड़ मानो मार्टेन डाइये दे इंश्योरेंस सेक्टर के संबंधित चीन इंटरव्यू सो कच्चे तंगा इंश्योरेंस के संबंधित चीन एट टू जेट नालर जनेद मिलो उन्डा आगे सो दाने रिलेटेड का मेरो बागा अंते करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जी के, प्रेजेंट डेली ट्रेंडिंग लोन ना टॉपिक्स हो, ये वाला मेरा टेंड आउट होना रहू इंटरव्यू करते, ये वाला हेडलाइंस लोन ना टॉपिक कोण अड़िगे आवकाश में उन्हें डी सिंपल गा, ये वाले हेडलाइंस लोन डी जापान ने अंतर रहो कसारे, अंते वालों कोड़ा � अनसिंपल का आंसर जब पहले
ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటే జనరల్ గా ఎప్పుడైనా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ఏదైనా వర్క్ లోకి వెళ్ళి ప్రాక్టికల్ గా వర్క్ చేస్తుంటే అప్పుడు గెయిన్ అయ్యే నాలెడ్జ్ అని ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటారు సో ఈ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎప్పుడు కానీ మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఉండదు కానీ ఈ జాబ్ ఏంటంటే పర్టికులర్ గా మార్కెటింగ్ జాబ్ అండి సో మార్కెటింగ్ జాబ్ కాబట్టి మార్కెటింగ్ యొక్క నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళే ఇందులో అప్లై చేస్తారనే ఉద్దేశంతో సో ఇలాంటి ప్రాక్టికాలిటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంటే ఒకవేళ మీరు ఏడిఓ గా జాయిన్ అయితే ఏజెంట్స్ ని ఎలా రిక్రూట్ చేస్తారు ఏడిఓ ఏం పని చేస్తాడు ఏజీ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు ఏడిఓ గా జాయిన్ అయినప్పుడు వచ్చే నాలెడ్జ్ సో వీటిని ఏంటంటే మనం ముందుగానే టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ జాబ్ లో సో ఈ జాబ్ అనేది మార్కెటింగ్ కాబట్టి ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేయలేరు కనీసం ఈ జాబ్ మీద మినిమం అవగాహన లేకుండా వీళ్ళు వస్తున్నారేమో అనే ఉద్దేశంతో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది సో వీటిపైన కూడా మనకు అనేది అవగాహన కంపల్సరీ ఉండాలి సో ఇప్పుడు పర్సనల్ లైఫ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ గురించి అడగచ్చు అన్నాం కదండి ఆ పర్సనల్ లైఫ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే నో యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ అంటే మన గురించి మనకు కంప్లీట్ గా తెలియాలి అంటే మనం ఏంటి మన ఫ్యామిలీ ఏంటి మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మనకున్న స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి మనకున్న వీక్నెస్ ఏంటి ఇవన్నీ కంపల్సరీ మనకు తెలియాలి సో ఫస్ట్ టెల్ మీ ఓవర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు మన గురించి చెప్పడం మన ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మనం ఉంటున్న ఏరియా గురించి చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మాత్రమే వాటిని చెప్పాలి సో ఇది మన గురించి నెక్స్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అంటే మన ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని అంటే మన ఫ్యామిలీలో మన ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు మదర్ ఏం చేస్తాడు ఒకవేళ బ్రదర్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే వాటికి రెడీగా ఆన్సర్ ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటి అంటే మన ఫాదర్ ఏదైనా ఆక్యుపేషన్ చేస్తున్నారంటే ఆక్యుపేషన్ గురించి కూడా నీకు నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి సపోజ్ మా ఫాదర్ వచ్చేసి ఫార్మర్ ఫార్మర్ అంటే మీకు ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంది మీ నాన్న ఎంత ఏం పొలం పండిస్తాడు మీకు వాటర్ బాగా అవైలబుల్గా ఉందా మీ ఏరియాలో బాగా పండే పంట ఏంటి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుందండి సో ఎందుకు అంటే ఇది లోకల్ లో లెవెల్లో చేసే జాబ్ అండి అంటే కంప్లీట్ గా లోకల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఈ జాబ్ లో ఉండాలి సో ఈ ఉద్దేశంతో నీ గురించి నీకేం ఎంత బాగా తెలుసు నీ ఫ్యామిలీ గురించి ఏం తెలుసు మీ నాన్నగారు చేసే పని గురించి ఎంత బాగా తెలుసు సో ఇలాంటి అవగాహన మీకు ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయడం కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి నెక్స్ట్ నో అబౌట్ యువర్ లొకాలిటీ లొకాలిటీ అంటే ఇది ఒక ఏరియాకి సంబంధించిన జాబ్ అంటే లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు అదే ఏరియాలో ఉంటావు కాబట్టి సో నీ ఏరియా గురించి నీకు ఎంత బాగా తెలుసు అంటే ఒక ఏరియా బాగా తెలిస్తే మనం అక్కడ బాగా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాము సో నీ ఏరియా గురించి నీకు తెలుసా అనే దాని ఉద్దేశించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారండి ఇదేంటి అంటే యువర్ లొకాలిటీ పేరు మీ మీ పే మీ ఊరి పేరు ఏంటి అని అడుగుతారు సపోజ్ మా ఊరు వచ్చేసి కడప అండి యాక్షన్ సో కడపకి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది అని మాతో పాటు వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది సో ఒకవేళ మీ ఊరికి ఏదైనా నేమ్ కి సంబంధించిన హిస్టరీ ఉంటే దాని గురించి కంపల్సరీ తెలుసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాపులేషన్ ఈ పాపులేషన్ వచ్చి నన్ను అడిగారండి ఇంటర్వ్యూలో మీ ఏరియా ఏది అని అడిగారు మా కడప అన్నాను కడపలో ఎంత పాపులేషన్ ఉండొచ్చు అన్నారు నేను కడప డివిజన్ ఆఫీస్ కింద సెలెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ దాని గురించి ఐడియా ఉంది సో పాపులేషన్ ఎంతమంది ఉంటారు అనేసి ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ లో సో నన్ను కూడా అదే క్వశ్చన్ అడిగారు పాపులేషన్ ఎంతమంది ఉంటారు అని సో నేను ముందుగానే ఆన్సర్ గూగుల్ లో ఎత్తుకున్నాను కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ నిది అడిగారు సో నేను నన్ను కూడా ఇవి అడగచ్చు ఏమో అనే ఉద్దేశంతో పాపులేషన్ చూసేసాను సో నాకు టూ పాయింట్ త్రీ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఎంతో ఆ టైంలో వచ్చింది సో నేను అప్రాక్సిమేట్లీ టూ నుంచి టూ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండొచ్చు అని చెప్పాను అండి ఆన్సర్ టూ నా టూ ఫైవ్ కరెక్ట్ గా చెప్పండి అన్నారు కరెక్ట్ గా నాకు ఐడియా లేదు సార్ ఖచ్చితంగా టూ పైన ఉంది అట్లానే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు లేదు లోపల ఉంది అని చెప్పాను ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే గూగుల్ లో చూసామని వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను అలా రఫ్ గా చెప్పాను సో మీరు కూడా మీ ఏరియాకి సంబంధించిన పాపులేషన్ గురించి తెలుసుకోండి సో నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఒకవేళ మీ ఊర్లో ఏదైనా పాపులర్ ప్లేసెస్ ఉంటే ఆ పాపులర్ ప్లేసెస్ గురించి తెలుసుకోవడము వాటి యొక్క నేమ్స్ వాటి యొక్క హిస్టరీ అది దేనికి పాపులరు ఇవన్నీ ఐడియా ఉండాలి నెక్స్ట్ పొలిటీషియన్స్ ఒకవేళ మీ ఊర్లో
బీటెక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ఆ సబ్ ఆ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ నీకు ఎలా ఈ జాబ్కి ఉపయోగపడుతుంది వీటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎడ్యుకే గ్రాడ్యుయేషన్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్స్కి రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేయడం కోసము కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు జాబ్ వర్సెస్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇప్పుడు జాబ్ నీకు ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అండి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చదివిన చదువు ఇప్పుడు నువ్వు చేసే జాబ్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మాకు చెప్పండి అని అడుగుతారు సో దాని మీద అవగాహన ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈ జాబ్ అనేది మార్కెటింగ్ ఓరియెంటెడ్ జాబ్ ఒకవేళ మీరు చదివిన చదువు మార్కెటింగ్కి దీనికి సంబంధం లేదనుకోండి నువ్వు చదివింది నాన్ మార్కెటింగ్ ఓరియెంటెడ్ ఈ జాబ్ వచ్చేసి మార్కెటింగ్ ఓరియెంటెడ్ మరి నువ్వు ఈ జాబ్ ఎందుకు చేయించుకున్నావు అని అడగచ్చు లేదు డైరెక్ట్గా ఏం అడుగుతారంటే ఈ నువ్వు చదివిన చదువుకి అసలు ఈ జాబ్కి సంబంధమే లేదు అసలు నువ్వు ఈ జాబ్కే సరిపోవు నువ్వు ఎందుకు అయ్యి అప్లికేషన్ పెట్టావు అని అడుగుతారు లేదు సార్ నీ సరిపోతుంది అని అనుకుంటే సరిపోతావు ఎలా సరిపోతావు నాకు చెప్పు అంటారు సో దానికోసం అనేసి ఇట్లా జస్టిఫై అని ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఒకవేళ నీకు సంబంధించిన జాబ్ కాదు ఇది అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ జాబ్కి ఎలా సరిపోతావు అనే క్వశ్చన్కి నువ్వు కంపల్సరీగా ఆన్సర్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ దీస్ మెనీ డేస్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒకవేళ మన చదువు అయిపోయింది మనకి ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది తర్వాత మనం ఈ జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చామనుకోండి ఖచ్చితంగా కానీ అది ఏ జాబ్ అయినా సరే ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది నీకు వాళ్ళకి మంచి క్లారిటీ ఇవ్వాలండి నువ్వు చదువుకుంటున్నావా లేదా పార్ట్ టైం జాబ్ ఏదైనా చేసావా లేదా వేరే దాంట్లో చేసి మానేసి వచ్చావో ఈ నాలెడ్జ్ అనేది కంపల్సరీగా నీకు ఉండాలి దాన్ని నువ్వు ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళకి షేర్ చేయాలి ఒకవేళ జనరల్గా వచ్చేసి మనము చదివిన చదువుకి మనం చేసే ఉద్యోగానికి సంబంధం లేదని చాలా మంది రిజైన్ చేసేస్తూ ఉంటారు సో కంపల్సరీగా ఇప్పుడు నువ్వు ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్కెటింగ్ కాదు అనుకోండి మార్కెటింగ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్వైవ్ కారు సో వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉద్దేశించి నీకు జాబు సరిపో లేదు ఒకవేళ వేరే జాబ్ ఏదన్నా వచ్చింది సో అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఈ జాబ్ని రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతావా అని అడుగుతారు నువ్వు వెళ్ళచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు అది నీ చాయిస్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంది అంటే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని అనవసరంగా రిక్రూట్ చేసేసుకొని అనవసరమైన ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని బేర్ చేసి వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ కోసము తర్వాత వీళ్ళకి శాలరీ వెళ్ళి ఇచ్చేదంతా ఎందుకు అనే ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టే అవకాశం ఉంది సో మీరు వెళ్ళడం వెళ్ళకపోవడం అనేది సెకండరీ ప్రైమరీ ఏం చెప్పాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా నేను ఈ జాబ్లో ఉంటానండి నేను నేర్చుకుంటాను మార్కెటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా మార్కెటింగ్లో మనం ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తే మనకు అంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ శాలరీ కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ రైజ్ అవ్వడానికి స్కోప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో మ్యాక్సిమం నేను ఈ జాబ్ వదిలేసి వెళ్ళే అవకాశాలు అస్సలు ఉండవండి ఏదన్నా కొని బియ్యండ్ మై కంట్రోల్ ఏదన్నా ఉంటే నేను చెప్పలేను కానీ నాకైతే ఈ జాబ్ని మానేసే ఉద్దేశం ఏమాత్రము లేదు ఇక్కడ రాదు కూడా అని ఇట్లా ఏదో ఒకటి స్టిఫ్గా ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి నెక్స్ట్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ అంటే కంప్లీట్గా ఇన్సూరెన్స్ గురించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలండి దాంతోపాటు ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఎల్ఐసి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఎల్ఐసి అంటే ఏంటి దాని యొక్క రోల్ ఏంటి దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి దానికి ఉన్న ఆస్తిపాస్తులు ఏంటి దానిలో మెయిన్ ఎంప్లాయీస్ లైక్ చైర్మన్ దాని యొక్క కీ హోల్డర్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ యొక్క షేర్ ఏంటి సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఎల్ఐసి అంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ సో ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేట్ చేసేది ఐఆర్డిఏ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించిన కంప్లైంట్స్ తీసుకునేది అంబట్స్మెన్ అండి ఇన్సూరెన్స్ అంబట్స్మెన్ అంటారు సో ఐఆర్డిఏ గురించి ఇన్సూరెన్స్ అంబట్స్మెన్ గురించి కంప్లీట్గా అవగాహన ఉండాలి దాంతోపాటు ఎల్ఐసి అనేది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లైఫ్ ఒకటే కాదు ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో ఉంది జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటి జనరల్ అంటే ఏంటి హెల్త్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకొని పోవాలి అది బేసిక్ నాలెడ్జ్ సో కొన్ని జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ యొక్క నేమ్స్ కొన్ని హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ యొక్క నేమ్స్ ఎల్ఐసి కాకుండా మిగిలిన లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కొన్ని వీటి గురించి మినిమం తెలుసుకొని వెళ్ళండి సో ఎల్ఐసి కాకుండా ఇంకే
నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ త్రీ ఎల్ఐసి ప్లాన్స్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఎల్ఐసి జాబ్కి వెళ్తున్నామంటే మార్కెటింగ్ మెయిన్ ఇది మార్కెటింగ్ జాబ్ కాబట్టి సో మార్కెటింగ్ జాబ్ అంటే ఎల్ఐసి పాలసీలు అమ్మడమే కాబట్టి ఉద్దేశము సో కనీసం ఏమన్నా అవగాహన ఉందా నీకు ఎల్ఐసి పాలసీల మీద తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఏదన్నా మీకు ఎల్ఐసి పాలసీ నేమ్స్ చెప్పండి ఒక నాలుగు ఐదు అంటే ఆ నేమ్స్ తెలుసుకోండి అందులో ఏదైనా ఒక పాలసీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ పాలసీని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ప్లాన్స్ పైన నాలెడ్జ్ అనేది పెంచుకోవడం బెటరు సో అంటే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యే ముందు అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ ఎల్ఐసి ప్లాన్స్ ఏమున్నాయో అవి తెలుసుకొని అటెండ్ అవ్వండి కంపల్సరీగా ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతారు పాలసీల గురించి ఇంకోటి ఏంటి అంటే మీకు ఇది వరకు ఏమన్నా ఎల్ఐసి పాలసీలు ఉన్నాయా నీలో కానీ మీ నువ్వు ఏదైనా తీసుకున్నావా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏదైనా తీసుకున్నారా అని సో ఒకవేళ తీసుకుంటే తీసుకున్నామని తీసుకోకపోతే లేదండి నేను స్టూడెంట్ నా దగ్గర ఇన్కమ్ ఉండదు కదండి నేను ఎటువంటి పాలసీ తీసుకోలేదు ఇంకా మా పేరెంట్స్కి వచ్చేసి ఎల్ఐసి తీసుకోవాలనే అవగాహన లేదు లేదు మా దగ్గర అంత ఇన్కమ్ లేదండి మేము ట్రై చేసాము తీసుకోవడానికి కానీ మేము అంత ఎఫర్ట్ చేయలేకపోయాము సో తీసుకోలేకపోయాము అని చెప్పడము లేదు ఉందండి పాలసీ కానీ నాకు అంత ఐడియా లేదు ఆ పాలసీ ఏ పాలసీ ఉందనేది అది ఏదో ఒకటి చెప్పేయండి అంతేగాని ఆలోచించుకుంటూ టైం వేస్ట్ చేసి వాళ్ళకి బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ అనేది క్రియేట్ చేయకండి సో నెక్స్ట్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ లో రీసెంట్గా ఏమన్నా మార్పులు వస్తే ఆ మార్పుల గురించి కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బడ్జెట్లో మనకి ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ని అఫెక్ట్ చేసే విధంగా ట్యాక్స్ ఇంప్లికేషన్ తీసుకురావడం జరిగింది సో వాటి గురించి అడగచ్చు లేదా రీసెంట్గా ఐఆర్డి ఏం చేసింది ప్రతి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఒక లైఫ్ జనరల్ హెల్త్ని టచ్ చేసే విధంగా పాలసీ డిజైన్ చేయమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది ఐఆర్డిఏ సో దాని గురించి కొద్దిగా ఏదైనా అవగాహన పెంచుకోవడము నెక్స్ట్ పబ్లిక్ వర్సెస్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఐసిని రీసెంట్గా షేర్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో లిస్ట్ చేశారంటే అప్పటి నుంచి ఏంటంటే టాక్ ఎల్ఐసి ప్రైవేట్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ అని ప్రచారం చేస్తున్నారు సో ఎల్ఐసి ప్రైవేటా పబ్లిక్కా అని అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఒకవేళ పబ్లిక్ లేదా ప్రైవేట్ మీరు చెప్తున్నారు అంటే అసలు పబ్లిక్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ ఏంటి ఏంటి అనేది మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడియా ఉండాలి సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎల్ఐసి పబ్లిక్ ఆ ప్రైవేట్ అనేది మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఎల్ఐసి అనేది పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీనే అండి ఎల్ఐసిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది ఆ మిగిలిందంతా ఎల్ఐసి ఒక యాక్ట్ ద్వారా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ హోల్డ్ చేస్తుంది సో ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో కొంత పాటు మాత్రమే షేర్ మార్కెట్ లో పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది మిగిలిందంతా ఎల్ఐసి చేతుల్లోనే ఉంది కాబట్టి ఎల్ఐసి అనేది పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీ అదే పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ అంటారు పిఎస్యూ సో ఇది ఎల్ఐసి అనేది ప్రైవేట్ అంటే నమ్మకండి మీరు పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ సో దీనిపైన మీరు ఖచ్చితంగా క్లారిటీ తెచ్చుకొని వెళ్ళండి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు నెక్స్ట్ ఎల్ఐసి యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ఎల్ఐసి వస్తున్నారంటే ఎల్ఐసి గురించి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కాబట్టి సో ఎల్ఐసి యొక్క ట్యాగ్ లైన్ ఎల్ఐసి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎల్ఐసి యొక్క చైర్మన్ ఎల్ఐసిలో ఏమైనా బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటే వాళ్ళ గురించి ఎల్ఐసి యొక్క ఎంబ్లమ్ ఉంది కదండి ఆ దీపం చుట్టూ రెండు చేతులు ఆ ఎంబ్లమ్ ఏంటి దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీ తెలుసుకోవాలి ఇంకొకటి ఎల్ఐసి రిలేటెడ్ యాడ్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకు ఏమైనా తెలుసా అని అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఎల్ఐసి యాడ్స్ ఏమన్నా ఉంటే యాడ్స్ని చూడండి అవి పాత యాడ్స్ అయినా కావచ్చు ప్రజెంట్ యాడ్స్ అయినా కావచ్చు ఎల్ఐసికి ఫేమస్గా వచ్చేసి ఒక యాడ్ ఎప్పుడు వస్తుంటుందండి జిందగీకి సాత్ బి జిందగీకి బాత్ బి అనే ఒక ట్యాగ్ లైన్ ఉంది ఆ యాడ్కి జీవన్ అనే ఆనంద్ అనే ఒక పాలసీ ఉంది ఆ పాలసీకి సంబంధించిన ట్యాగ్ లైన్ ఉంది ఇది ఇదే ట్యాగ్ లైన్ని ఎల్ఐసి తన ఓన్ ట్యాగ్ లైన్ లాగా వాడుకుంటుంది సో అది అంత పాపులర్ పాలసీ అంత పాపులర్ ట్యాగ్ లైన్ సో ఈ యాడ్స్ గురించి కూడా కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి ఇది ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కరెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి ఏం చెప్పలేదండి కరెంట్ ఈవెంట్ అంటే ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ స్ట్రాటజీ జీకే వీటి పైన అవగాహన ఉండాల్సిందే సో అవి వేరియస్ టాపిక్ లార్జ్ టాపిక్ కాబట్టి దాన్ని నేను టచ్ చేయలేదు సో మీరే దాని గురించి క్లారిటీ తెచ్చుకుని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ జాబ్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్ జాబ్ నాలెడ్జ్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి
కానీ ఈ జాబ్లో ఏంటంటే నువ్వు జాబ్లోకి వెళ్తే వచ్చే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అయినా థియరేటికల్గా నీకు అవగాహన అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఇది మార్కెటింగ్ జాబ్ కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా నువ్వు జాబ్లో జాయిన్ అయితే నువ్వేం చేస్తావో అవి ఖచ్చితంగా ముందే నీకు తెలిసి ఉండాలి సో ఇంకోటి ఎల్ఐసి ఏడిఓ అంటే ఏంటి ఇది మార్కెటింగ్ జాబ్ అని నువ్వు తెలిసే వచ్చావా ఈ జాబ్ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడుగుతారు సో వీటి గురించి తెలుసుకొని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్ యాజ్ దాన్ ఏడిఓ నువ్వు ఏడిఓగా జాయిన్ అవుతావు నీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అని అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఎల్ఐసి ఏడిఓ ఒక జాబ్ ఏంది ఏజెన్సీని రిక్రూట్ చేయడం సరే ఏజెన్సీని ఎలా రిక్రూట్ చేస్తావు ఎడ్యుకే ఏజెన్సీకి ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఒకరిని నువ్వు ఏజెంట్గా నియమిస్తున్నావు అంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు చదువుకొని ఉండాలి వాళ్ళకి ఏం ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ నీకు తెలుసుకొని ఉండాలి నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటే నువ్వు ఒక వ్యక్తిని ఏజెంట్గా అపాయింట్ చేస్తున్నావు అంటే అదే వ్యక్తిని నువ్వు ఏజెంట్గా ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తున్నావు ఎక్కడ అపాయింట్ చేస్తున్నావు అతను నీకు ఎలా ఉపయోగపడతాడు సో ఇవన్నీ అవగాహన ఉండాలి అంటే ఒక ఏజెంట్ని సిటీలో అపాయింట్ చేస్తున్నావు అంటే సిటీలో పల్లెటూరులో చదివిన వెళ్ళి అపాయింట్ చేయాలంటే కుదరదండి ఎందుకంటే పల్లెటూరులో చాలా మందికి ఎక్కువ మందికి మాత్రం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కొద్దిగా తక్కువ ఉంటాయి సిటీలో వాళ్ళతో కొద్దిగా కలవడం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి అంత అవగాహన ఉండదు కాబట్టి సిటీలో ఎవరినైనా ఒక ఏజెంట్ని పెడుతున్నాం అంటే అతనికి ఇంగ్లీషు హిందీ లాంగ్వేజ్ మీద పట్టు ఉండాలి అంతేకాక లోకల్ లాంగ్వేజ్ మీద ఐడియా ఉండాలి అతని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగుండాలి సో అతను మాత్రమే సిటీ లైఫ్లో ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాలసీస్ అనేది రాబట్టడానికి ఉంటుంది కాబట్టి సో నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియాని బట్టి నువ్వు అపాయింట్ చేసే ఏజెంట్ అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో వీటిని ఇలా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అంటారు సో వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే హౌ విల్ యూ సెలెక్ట్ ఎ పర్సన్ యాజ్ యువర్ ఏజెంట్ అంటే ఒక వ్యక్తి నువ్వు ఏజెంట్గా తీసుకుంటున్నావు అంటే ఆ వ్యక్తి ఎలా నీకు ఏజెంట్గా సరిపోతారనే అవగాహన నీకు ఉండాలి ఏజెంట్గా ఎలా సరిపోతారు బాగా మాట్లాడే వ్యక్తి ఉండాలి ఎక్కువగా జనాలతో కలిసే వ్యక్తి ఉండాలి సబ్జెక్ట్ పైన బాగా నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అంటే ఇన్సూరెన్స్ గురించి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అంతేకాకుండా యాక్టివ్గా తిరుగుతూ ఉండాలి అంటే ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఇంట్లో కూర్చుంటే ఏం రాదు కదండి సో ఇది ఫీల్డ్ వర్క్ కాబట్టి ఏజెంట్ యాక్టివ్గా తిరగడానికి ఇష్టపడాలి సో ఇలాంటి క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ ఉన్న ఒక ఏజెంట్ని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని ఇలా ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుందండి ఇది ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అండి అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అని నేను చెప్పాను అంతే వీటి గురించి నేను పెద్దగా ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో ఇదే క్వశ్చన్స్ అనేది ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో జస్ట్ మీకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇవ్వాలని ఈ వీడియో తేవడం జరిగిందండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దామండి థ్యాంక్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్